అస్మత్ గురువర్యులు శ్రీ శలాక రఘునాథ శర్మ గారికి అనేక ప్రణామములు అదే విధముగా మనకు మార్గదర్శకుడు ఇంటర్నేషనలీ హైలీ రెప్యూటెడ్ వేదాంతిన్స్ శ్రీ తత్వదనంద సరస్వతి గారు వారి గురువులైనటువంటి దయానంద సరస్వతి వారు వారి గురువులైనటువంటి చిన్మయానంద వారికి ప్యారలల్గా పరమార్థానంద వారికి నమస్కారాలు మనము చాలా దృష్టం చేసుకుంటే కానీ ఎవరో కానీ తైత్రియాన్ని చూడరట అటువంటిది మనము తైత్రియాన్ని మామూలుగా చూడడం పుస్తకం చూడడం కాకుండా గురువుల వద్ద కూర్చుని నేర్చుకుంటూ శంకర భాషంతో సమేతంగా ఒక అధ్యాయాన్ని అంటే ఒక ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ని ఒక వల్లిని కంప్లీట్ చేశాము శీక్షావలిని ఆ శీక్షావలి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత బ్రహ్మవలిలోకి వచ్చాము అందులో అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మవిధ ఆప్నోతి పరం సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనేటటువంటి మహావాక్యములను సహితంగా చక్కగా ఒక పదహారు వీడియోలుగా విశ్లేషించుకొని మననం చేసుకుంటూ శంకర భాష్యాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఒళ్ళు కూడా దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నాం మొదటి అనువాకం బ్రహ్మవల్లి లేక ఆనందవల్లిలో ఇక గురువు గారు పోయిన వారు మనకు ద్వితీయ అనువాకాన్ని మొదలు పెట్టారు దానిని ఈరోజు మనము మననం చేయడానికి కూర్చుని ఉన్నాం ఒకసారి శ్లోకాన్ని చదువుతాను అందరూ కూడా మనసులో శ్లోకాన్ని చదువుకోండి అన్నాద్వై ప్రజా ప్రజాయంతేంత్రిట్ చేస్తే ప్రజా ప్రజాయంతే ప్రజలు పుడతారు ఏమిటండి ప్రజా అంటేనే పుట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రజా అంటే ప్రజా అంతే ప్రజా ప్రజలు పుట్టుచున్నవి ప్రాణులు ప్రజలంటే ఏమిటి ప్రాణులు ప్రజా అంటే ఇక్కడ ప్రాణము గలవి ప్రాణులు పుట్టుచున్నవి దేని నుంచి పుట్టుచున్నవి వై నిశ్చయముగా అన్నాత్ అన్నము నుండి ప్రజా ప్రాణులు ప్రజాయంతే పుట్టుచున్నవి పుట్టుచున్నవి అనేవి భూతకాలిక క్రియ కాదు ఎప్పుడూ పుడుతూ ఉన్నాయి సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు పుడుతూనే ఉన్నాయి ఇక ముందు కూడా పుడుతూ ఉన్నాయి సూర్యుడు తూర్పును ఉదయించుచున్నాడు అలా అనమాట అన్నాద్వై వై అంటే నిశ్చయముగా అన్నాద్వై అన్నము నుండి ఏ ప్రజా ప్రాణులు ప్రజా ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందండి ముందు అనువాకంలో ఒక పురుషుణ్ణి అన్నరసమయుణ్ణి వివరించారు అన్నరసమయం అంటే అన్నము యొక్క సారము యొక్క వికారము అన్న సారము యొక్క వికారము మయట్ అంటే వికార అన్నరస అన్న సారమునకు వికారమైన అంటే మార్పుల వలన సప్త ధాతువులు ఏర్పడి ఒక పురుషుడు పుట్టాడు ఆ పురుషుడు అంటే పరమ పురుషుడు కాడు వాడు జీవుడు ఈ జీవుడు అంటే ఈ ప్రాణి ప్రాణులన్నింటిలోకి ఎందుకండి ఈయన గారినే తీసుకున్నారు అబ్బే వీరికి చాలా స్పెషల్ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయండి అని ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ చెప్పి అన్ని ప్రాణులకు కన్నా ఈయన ఉత్తముడు శ్రేష్ఠుడు ప్రథముడు లేకపోతే చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన వాడు ప్రాధాన్యత అంటే ఏమిటి ప్రథమ స్థానంలో ఉండడమే ప్రాధాన్యము అని అర్థం ప్రాధాన్యము అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అటువంటి ప్రాధాన్యత వీనికి ఎందుకు కలిగినది అక్కడ వివరించుకున్నాం అదిగో ఇదం ఇదిగో చూడండి ఇదం ఇదిగో శిరహ ప్రసిద్ధం ఇదే శిరస్సు ఇదం శిరహ అయం దక్షిణ పక్ష అయం ఉత్తర పక్ష అయం ఆత్మ సెంటర్ భాగము అయం పుచ్ పృచ్చం అయం పుచ్చం ప్రతిష్ఠతి ఇదే 
వీరిని నిలకడగా ఉంచేటటువంటి కాళ్ళు చేతు అవన్నీ వర్ణించేశారు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయండి దానికి ముందు మంత్రంలో ముందు భాగంలో చెప్పారు తస్మాద్వాయ తస్మాత్ తస్మాద్వాయ తస్మాది బ్రహ్మము నుండి ఆత్మ అంటే ఆత్మ నుండి ఆకాశాత్ ఆకాశము ఆకాశాత్ వాయు వాయు పుట్టింది వాక్ వాయోర్ వాయో వాయు నుంచి లేదో అగ్ని అగ్ని నుంచి జలం జలం నుంచి పృథ్వీ పృథ్వీ నుంచి అన్నం అన్నం నుంచి ఓషధులు పృథ్వీ నుంచి ఓషధులు ఓషధుల నుంచి అన్నం అన్నం నుంచి అన్నమైన అన్నమయ్య రసమైనటువంటి పురుషుడు పుట్టాడు సరే ఒక పురుషుడు అంటే ఈ బ్రా ప్రాణి ఓడ వీడే పుట్టాడా లేదండి అన్నాద్వై ప్రజా ప్రజాయంతే అంటే ఒక్క ఈ ప్రథముడు చాలా ప్రాధాన్యుడు ముఖ్యమైన వాడు సకల సద్గుణములకు నిలయం అవ్వవలసిన వాడు చక్కగా మోక్షాన్ని కూడా తను ఈ శరీరంతో పొందడానికి ప్రయత్నం చేయగలిసిన వాడు ఏదన్నారు రేపు ఏం జరుగుతుందో ఫోర్కాస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాడు చూస్తే చాలు వెంటనే జ్ఞాపకం పెట్టేసుకుంటాడు చెప్తే చాలు తిరిగి చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఇటువంటి కర్మలకు జ్ఞానములకు అధిక్రియ అధిక్రియతే అధికారి అయినటువంటి ఈ పురుషుడు పుట్టాడని చెప్పాము అయితే వెంటనే పూర్వపక్షం ఏమిటండి ఒక్క పురుషుడే పుట్టాడంటారా మరి ఈ ప్రాణులన్నీ ఎలా పుట్టాయండి అవి మట్టుకు అన్నం నుంచి పుట్టలేదా అంటే చెప్తున్నాను నాన్న దాని గురించే చెప్తున్నాము వై నిశ్చయముగా మీకే సందేహం అక్కర్లా ప్రజా సకల ప్రాణులు అన్న వై నిశ్చయముగా అన్నాత్ అన్నము నుండి ప్రజాయంతే పుట్టుచున్నవి అయితే ప్రాణులు అంటే ఏమిటి స్థావర జంగమారు ప్రాణులు మనకు తెలిసినంత వరకును స్థావరములు అంటే చెట్లు చేమలు ఇలాంటివి జంగమములు అంటే ఒక చోట నుంచి జ గ పుట్టి నడిచేవి పుడతాయి నడు నడుస్తాయి పుట్టి నడిచేటటువంటి ఏమైనా అవి జంగమములు జంగమములు అంటే నడిచేవి నడిచేవి ఏమిటంటే చీమ బల్లి అలా మనిషి అంతవరకు కూడా అన్ని కూడా ప్రాణులు అనబడతాయి స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచం అక్కడ సరేనండి స్థావర జంగమాలు పుట్టాయన్న పుట్టాయన్నారండి మరి మిగతా స్థావరం కానిది జంగమము కానివి ఏమైనా నేను యాభై లిస్టు చెప్తాను మీకు అది పుడుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో విషయాలు ఇటువంటి పర్వతం ఉంటుంది అది ప్రాణం ఉన్నటువంటి స్థావరము కాదు కదా చెట్టు కాదు కదా చెట్లు దాని మీద ఉంటాయి అవి స్థావరములు ఒట్టి రాళ్ళు బండరాళ్ళు గుట్టలు ఇలాంటివి ఏవో చాలా ఉంటాయి కదా ఇవి స్థావరములు కావు జంగమములు కావు అవి కూడా పుడతాయా మరి సృష్టిలో ఉన్నాయి కదా ఒట్టి స్థావరములు జంగమములు ఉంటే వీటికి ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తాడు మరి ఆ ఫుడ్ బిల్డింగ్ కట్టుకునే బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఇవి అన్ని రావాలి కదా ఎన్నో కెమికల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి గోల్డ్ ఉంది అది స్థావరమా జంగమమా రెండు కాదు అది ఎలా అది అది మరి పుట్టిందా లేదా అది పుట్టింది ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది యాహ కాహ యాహ కాహ యస్మిన్ కస్మిన్ అంటే యాహ అంటే కాహ అంటే ఏదైతే యాహ అది ఏదైతే ఏవైతే అవి కాహ అనేది ప్లోరల్ కదా యాహ కాహ అంటే ఏవైతే అవి చ మరియు అంటే మామూలు ప్రజలే కాదండి ప్రజలు అంటే స్థావర జంగమములే కాదు చ మరియు యాహ కాహ ఏవైతే అవి పృథివీ అంటే అంగన అంగనేటటువంటిది వైదికం అయితే పృథ్వీ అనమాట అది పృథ్వీ సరితా భూమిని ఆశ్రయించి ఉన్నవు భూమిని ఆశ్రయించి ఉన్న సకల చరాచర జంతు జీవ జాతి కాకుండా నిర్జీవమైన పదార్థములు ఇంకా ఏమైనా మీరు లిస్ట్ లో పెట్టుకోదలుచుకుంటే అవి అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి అవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మీరు మార్చారా దీనికి ఆల్రెడీ భాష్యాన్ని జీరో టూ ఏ కాదండి జీరో టూ లోనే ఉండండి మంత్రంలోనే ఆ మీద మంత్రం దగ్గరే ఉండండి నేను ఇంకా కిందకి రాలేదు కదా ఇంకా భాషలోకి రాలేదు ఒక ఉపోద్ఘాతం చెప్తా యాహ్ కాశ్చ పృథివీ శ్రితా 
అంటే కాహ్ యాహ్ ఏవైతే అవి ఏవేవి మీరు లిస్ట్ రాసుకుంటారో అవన్నీ చా మరియు పృథివింగ్ అంటే పృథివిని అంటే భూమిని శ్రితాహ ఆశ్రయించి ఉన్నావో అవన్నీ ప్రజాయంతే పుట్టుచున్నవి బా చూసారా మొట్టమొదట అన్నాద్వై పురుష అన్నరసం వీడు పురుషుడు గాడు అన్న అన్నరసం అని చెప్పి ఓమంత్రం చెప్పారు అలా కాకుండా ఇప్పుడు సకల ప్రాణులు జీవకోటి చెర అచరములు స్థావర జంగమములు ప్రాణులు అప్రాణులు మొత్తం మెటల్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి అవి ఏమిటంటే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా అన్నము నుంచి పుట్టినాయి ఏమిటండి మరి అన్యాయంగా ఉన్నది అన్నం నుంచి గోల్డ్ పుట్టడం ఏమిటండి నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందండి ఈ పాఠం అంటున్నాడు శిష్యుడు అనుకోండి అన్నం నుంచి గోల్డ్ పుట్టింది అంటున్నారు ఏంటంటే అన్నం నుంచి సిల్వర్ పుట్టింది అంటున్నారు అన్నం నుంచి డైమండ్ పుట్టింది అంటున్నారు అన్నం నుంచి ఏదో కో బండరాయి పుట్టింది అంటున్నారు ఏమిటండి ఇవి ఏదో ప్రాణి గారు ఏదో అన్నం నుంచి పుట్టారు ఆనంద్ అన్నారు ఏదో అన్నం వల్ల వీళ్ళేమో పుట్టారు అంటే ఏదో అన్నం తినబడి తినబట్టి ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకుంటాం కానీ మరి అన్నం నుంచి పుట్టడం అంటే ఏమిటండి అర్థం కాలేదు అవుతుంది అర్థం కొంచెం లోపలికి వెళ్తే అథ అన్నేనైవ జీవంతి అన్నాన్ ఏవా అంటే అన్నే నైవా అవుతుంది అన్నాన్ ఏవా అన్నము వలననే జీవంతి జీవించు చున్నవి జీవించడం అంటే మరి జీవులు కానివి ఏమిటండి అవి కూడా ఉంటూ ఉన్నవి అథ ఏన ఏనత్ అపి పదాలు మెడగొట్టుకోండి అథైన దపి అథ ఏనత్ అపి ఏనత్ అపి అథ అథ ఏనత్ అపి ఎంతి అత్యంత అపి పట్టుకెళ్ళి ఎంతికి కలుపుకోవాలి కలిపితే ఏంటవుతుంది అపి ఎంతి అంతత అంతత అంతము నందు అంతత అంటే పంచమి అది పంచమి అంటే అంతము వలన అని ఉంది అబ్బే పంచమి ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు అంతములో అని అండి అంతము నందు అని ఉండాలి కదా అంతత అంటే అంతము నందు అనే అర్థము అంతత అంటే అంతము వలన అని చెప్పకూడదు ఇక్కడ పంచమి ఉంది కదా అని అటువంటి ప్రయోగాలు అంటే పంచమి ద్వారా సప్తమిని చెప్పే ప్రయోగాలు సంస్కృతంలో చాలా ఉంటాయి కోకొల్లలుగా అంతత అంటే అంతము వలన అంతము నందు అని అర్థం అనమాట అంతము నందు ఎంతి వెళతాయి యాంతి యాంతి యాతి ఎంత చూస్తున్నారు కదా యాతి యాంతి ఎంతి వెళతాయి అవి అపి ఎంతి అపి అంటే ఇక్కడ కూడా అని కాదు మామూలు అపికి కూడా అని అర్థం మామూలుగా అపి అంటే కూడా ఆల్సో ఏఎల్ఎస్ఓ ఆల్సో అని ఈ అపి ఎంతికి ఒక పూర్వరూపం పూర్వభాగంలో ఉంటే పూర్వపదంగా ఉంటే అది ఒక ఉపసర్గ అవుతుంది ఉపసర్గ అవుతే అపికి ప్రతి అని అర్థం వస్తుంది ప్రతి అంటే టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ టు ఎంతి వెళుతున్నాయి గోయింగ్ టువర్డ్స్ అట్ ది ఎండ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అట్ ది ఎండ్ అథ ఏనత్ అపి ఈ అన్నమునే అథ ఇన్ అడిషన్ ఇన్ అడిషన్ టు వాట్ హాస్ బిన్ సెడ్ ఆల్రెడీ అథ మోర్ సో మోర్ సో ఏనత్ అపి ఏనత్ అంటే ఈ ఈ అన్నమునే అపి ఎంతి వెళతాయి దాని అభిముఖముగా వెళతాయి ఎప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అంతత ఏ ప్రాణికైనా దాని తాలూకా అంతము ఏర్పడినప్పుడు అది మళ్ళీ అన్నము దగ్గరికి అన్నములోనే కలిసిపోతుంది అబ్బా ఏమిటండి మంత్రం తల స్థూలమైన అర్థం ఏమిటి ఇప్పుడు ప్రజాహ ప్రజాయంతే ప్రాణులు పుట్టుచున్నవి ప్రాణులు అనగానేమి స్థావర జంగమములు మరి స్థావర జంగమములు కాని వాటి సంగతి ఏమిటి ఉండండి ఉండండి ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నా ఇంకా చెప్పలేదు ప్రజాహ అనాత ప్రజాయంతే ష్యూర్ ఆర్ యు ష్యూర్ ఎస్ వై నిశ్చయముగా ఆర్ యు ష్యూర్ ఎస్ ఎస్ ఐ ఆమ్ ష్యూర్ వై అన్నాత్ ప్రజాహ ప్రజాయంతే నిశ్చయముగా అన్నము నుండే సకల ప్రాణులు పుట్టుచున్నవి చాలా 
ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇహో వెస్టి గాడిని నేను ఫుడ్ తింటేనే మా అమ్మ తింటేనే నేను పుట్టాను మా నాన్న తి ఫుడ్ తింటేనే ఆయన తాలూకా శరీరంలో ఒక కణము నేనుగా అయ్యాను అని అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం మరి యాహ కాహ చా చా మరియు యాహ కాహ పృథ్వీం శ్రిత ప్రపంచంలో ఈ ప్రాణులు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మిగిలి ఉంటే అవన్నీ కూడా అన్నాథ్ ప్రజా అంతే అవన్నీ కూడా అన్న నుంచే పుట్టాయి చచ్చిపోయాను ఆయన బంగారం అక్కడి నుంచి పుట్టి అన్న నుంచి పుట్టింది ఏమిటండి మళ్ళీ ఏదో గో ఇది సిల్వర్ ఎలా పుట్టిందండి ఆలు చెప్పేలా ఆలు చెప్పుకోండి పుట్టింది అన్న నుంచి అనుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏదో ఏదో ఇనుమ ఎలా పుట్టిందండి మరొకటి ఏదో కొండ ఎలా పుట్టిందండి బండ ఎలా పుట్టిందండి అన్న నుంచి అబ్బా ఏం అర్థమైనట్లేదు ఇంకొంచెం విశ్లేషించాలి భగవత్పాదుల వారు చేస్తారు ఆయన చేస్తారు అధ ఇంకా కూడా మోరోవర్ మోర్సో అన్నేన్ అన్నాన్ ఏవ జీవంతి అన్నము వలననే జీవించుచున్నవి జీవించుచున్నవి అంటే జీవులు అయితే జీవిస్తున్నాయి జీవులు కానివి ఉంటూ ఉన్నవి ఈ నెలని రాళ్లలో ఏ కన్నులు తాగాను ఈ బండల మాటును ఏ గుండెలు మ్రోగాను అవి కూడా ఉంటున్నాయి కదా కదల లేవు మెదల లేవు పెదవి విప్పి పలుకోలేవు అలా పడి ఉంటాయి పాపం పాపాలకు తాపాలకు బహు బహు దూరముగా పడి ఉన్నవి అవి కూడా ఈ ప్రాణం నుంచే వస్తున్నాయట చాలా కష్టం ఒప్పుకోవడం నేర్పిస్తారు ఎలాగో మరి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి అంత అంటే అంతము నందు అంత అంతము వలన నుంది అంతము వలన అని కాదు అంతము నందు అంత ఏంటవుతుంది ఎంతి అంటే వెళతాయి వెళతాయి అంటే ఇటేనా వెళ్ళొచ్చు అటేనా వెళ్ళొచ్చు అపి ఎంతి అంటే అపి అనేది ఉపసర్గ చర్చం చర్చితే ఏమిటైంది అభిముఖముగా వెళతాయి దేనికి అభిముఖముగా వెళతాయి ఏనత్ అంటే ఈ అన్నమూకును అన్నమునకు అభిముఖముగా వెళతాయి ఏనత్ అపి ఎంతి అంత ఇంకా ఏమిటుంది అథ ఉంది అథ ఎందుకు మోర్సో మోరోవర్ ఏనత్ అపి ఎంతి అంత ఈ అన్నము వైపునకే ఏమిటి వెళతాయి చెప్పక్కర్లే సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాం ఏవేవైతే పుట్టాయో ఏవేవైతే జీవిస్తున్నాయో అంటే పెరుగుతున్నాయో వృద్ధి పొందుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఫుడ్లోనే కలిసిపోతాయి ఏమీ అర్థం కాలే నాకు ఏమిటండి ఇదేమో బంగారం వచ్చి అన్నం నుంచి పుట్టడం ఏమిటి అన్నం వలన ఉండడం ఏమిటి మళ్ళీ అన్నంలో కలిసిపోవడం ఏమిటి బే ఇదేమి సాధారణంగా కోరుకోబడే విషయంలా లేదు ఇప్పుడు ఒక్కటే ఒకటి చేసుకోవాలి ఏమిటి చేయాలి మనము ఈ అన్నము అనేటటువంటిది సాధారణ మనం తినేటటువంటి కొబ్బరికాయ పచ్చడిని గోంగూర పులుసుని సూచిస్తున్నదని అనుకోకూడదు అనుకుంటే మరి ఈ మంత్రం ముందుకెళ్ళదు అన్నం అంటే ఏమిటండి అన్నం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి తస్మాద తస్మాదే తస్మాదాత్మ ఆకాశ శంభూత ఆకాశ వయు వాయోరగ్ని అగ్నేరాప అధ్య పృథ్వీ పృథివీయాం ఓషధయ ఓషధీభ్యో అన్నం అన్నాత్ పురుష అంటే అన్నం ఎవడ ఎవరన్నమాట ఆత్మ లేకపోతే హిరణ్య గర్కు అంటే అన్నాత్ అంటే హిరణ్య గర్ వెస్ట్ మాట్లాడాలి కదా ఇప్పుడు వెస్టికి వెస్ట్ రూపం ఏమిటి రూపము లేదు అటువంటి వెస్ట్ నామధేయం ఏమిటి మనం పెట్టుకున్న పేరు ఏమిటి హిరణ్య గర్భుడు అంటే ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది మంత్రం హిరణ్య గర్భం నుండే సకల ప్రాణులు పోస్తున్నాయి హిరణ్య గర్భం నుండే ప్రాణులు కానివి కూడా ఇంకేమో ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తున్నాయి హిరణ్య గర్భుని శక్తి వలననే అన్నీ వృద్ధి పొందుతున్నాయి ఆఖరికి అన్నీ హిరణ్య గర్భునికి అభిముఖముగానే వెళుతున్నాయి అని చెప్పేసుకుంటే ఏమిటైంది వెరీ సింపుల్ అన్నం అనే దానికి హిరణ్య గర్భ అని రాసుకోవాలి మనం ఏమిటండి మన అన్న రస మయము మనము అంటే అన్న రస వికారము ఆయన అన్న రసం వికారము కాదు అన్నమే ఆయన అంటే ప్రథమజుడు కదా మొట్టమొదటి పుట్టినవాడు ఆయన తలొక రసము సారము సారం తలొక వికారములు ఇవన్నీ అన్న రస వికారమును తీసుకుంటే బెస్ట్ అవుతాడు అన్న రసమని తీసుకుంటే ఆయన అవుతాడు 
ఆయన వేరు ఈయన వేరునా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ శరీరంలో మన శరీరంలో ఎన్నో కోట్ల కణాలు ఉన్నాయి వీ నో దెర్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ట్రిలియన్ సెల్స్ ఎన్ని త్రీ పా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ట్రిలియన్ నాట్ బిలియన్ ట్రిలియన్ సెల్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఈచ్ సెల్ కంటైన్స్ ద సేమ్ డిఎన్ఏ ద సెల్ ఇన్ ద నోస్ ద సెల్ ఇన్ యువర్ ఐ ద సెల్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ద సెల్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ every cell is containing your same dna ante 350 trillion cell cells annatiki kuda oke dna code ela ho ee srushti lo jatamaina atuvanti jasavara jangamamulu apranulu pranulu anni kuda hiranyagarbhuni code hiranyagarbhuni nunchi udbhavinchinave ఏదో మనం బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటాను అనుకుంటే మొత్తం ఐదు లీటర్ల బ్లడ్ తోడిచి చెక్ చేస్తారా ఏమిటి చిన్న చుక్కోట వేరు మీ పుట్టి షుగర్ ఎంత ఉందో చూస్తారు అంటే ఏంటి మనం ఆ చుక్కలో ఏమిటుందో మొత్తం రక్తంలో రక్తంలో అదే ఉంది అలాగే ఏదైనా బ్లడ్ ఏదైనా వచ్చిన టెస్ట్ చేయమని అనుకోండి కోవిడ్ టెస్ట్ ముక్కులో కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తారు ముక్కులో ఏది ఎక్స్క్రిట్ అవుతుందో శరీరం లోపల అదే ఉంది తెలుస్తుంది అంటే ఏంటనమాట ప్రతి సెల్లోని ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అయితే ఒక్కొక్క సెల్ ఫంక్షనాలిటీ వలన వికారము చెందినది అంటే మార్పు చెందినది ముక్కుగా మార్పు చెందినది ఒక రకమైన పని చేస్తుంది కిడ్నీగా మార్పు చెందినది మరొక రకమైన పని చేస్తుంది అదే భగవత్పాదులు అంటారు అనమాట బికాస్ అది ఏన టామికల్ అండ్ ఫంక్షనల్ డిఫరెన్సెస్ దే ఆర్ కాల్డ్ మెనీ బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ వన్ స్వయమేవ వృత్తి భేదాత్ ప్రకృతి భేదాత్ సవర్ణ సలిలమివ అన్నారు వివేక చూడమణిలో అంటే ఏంటన్నారు వృత్తి భేదాత్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షనల్ డిఫరెన్సెస్ స్వయమేవ వికృతి భేదాత్ మీన్స్ అనటామికల్ డిఫరెన్సెస్ దే పియర్ టు బి డిఫరెంట్ బట్ దే ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ సవర్ణ సలిలమివ సువర్ణంలోని నీటిలోని ఎక్కడ చూసినా ఏ ఆభరణంలో అదే సవర్ణము అంటే సువర్ణము ఏ నీటిలో చూసి ఏ చోట చూసినా ఉన్న నీరంతా కూడా ఒకటే నీరు ఆ గంగా నదిలో ప్రవహిస్తున్న నీరే ఈ కావేరీలో ఇక్కడ తమిళనాడులో ప్రవహిస్తుంది రెండు వేరేం కాదు రెండు సూర్యకిరణముల నుంచి ఆవిరై వచ్చిన మేఘముల ద్వారా కొండల మీద పడి నీ కిందకు వచ్చినటువంటి నీళ్లే ఊరికే నామము రూపము మనం పెట్టుకుంటాము ఈ నామ రూపములకు అతీతముగా వెళ్ళడమే నామ రూప కర్మలకు అతీతముగా వెళ్ళడమే సర్వాంతర్భావం నేర్చుకున్నాం కదా అది అన్నాత్ అంటే అన్నము నుండి అన్నాత్ పంచమి విభక్తి అన్నము నుండి అన్నము అనదరు ఒక ఒకటి పెట్టారు చూడండి ఆ ఒకటి కింద కింద నుండి చూడండి ఆ ఫుట్ నోట్ తీయండి మొదట అన్నం మీదని ఒక వన్ రాసి ఉంది ఫుట్ నోట్ చూపించండి అందరికీ అన్నమునకు అన్నమయముతో అభేదము అలా ఆపండి అన్నమునకు అన్నమయముతో అభేదమును స్వీకరించి అన్నమయము ఎవరు వ్యష్టి అన్నము ఎవరు సమష్టి సమష్టి అంటే ఎవరు హిరణ్య గర్భుడు వ్యష్టి సమష్టి కంటే వేరు కాదు అని స్వీకరించి అన్న శబ్దమునకు సమష్టి బ్రహ్మాండ శరీరాభిమాని యగు విరాట్ అని అర్థమును చెప్పవచ్చును ఆహారము విరాట్ ఏక దేశము ఆహారమే విరాట్ విరాటే ఆహారము ఏకదేశము అంటే ఇక్కడ ఆహారం అని చెప్పడము విరాట్ అని చెప్పడమే ఏకదేశంగా అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఏకదేశం ఆహారము అన్నము అనేది విరాట్ నకు ఏకదేశముగా చెప్పబడినది ఇదే విషయాన్ని నేను ముందు వివరించి ఉన్నాను మనవి చేసి ఉన్నాను ఏమి చేశాను అన్నము నుంచి ప్రజలు పుడుతున్నారు అన్నము నుంచి బంగారం ఇప్పుడు బెబ్బే పుట్టట్లేదండి అన్నములేనే అన్ని కలుస్తున్నాయి అన్నంలో ఎలా కలుస్తుందండి బంగారం వెళ్ళి అన్నంలో బంగారం కలిస్తే సస్తాం మనం తినలేక అనుకుంటాం అలా కాదండి అన్నం అంటే విరాట్ అండి అన్న రసం ఎవరండి అన్న రసం అయ్యము మనము వ్యష్టి ఈ వ్యష్టికి సమష్టికి భేదము లేదనే కదా మనం చూస్తున్న కఠోపనిషత్తు కూడా వ్యష్టి భేదాన్ని అంతటిని తొలగించి సమష్టిలో కలపవయ్యా నీ బుద్ధిని వ్యష్టి బుద్ధిని సమష్టిలో కలుపు ఆ సమష్టిని దాటి ఉత్తిష్ట జాగ్రత్త ప్రాప్యవరాన్ని బోధత అని నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా నిన్న మొన్న నిన్ననే నేర్చుకున్నాం 
సో ఇక్కడ అన్న అనేటటువంటి శబ్దమునకు గోంగూర పచ్చడిని వంకాయ పులుసు కాదండి ఈ అన్న అది కూడా అన్నమే అది అది కాదు ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి ఆహారమునకు అర్థము విరాట్ అనే అర్థము మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి మళ్ళీ భాష్య మొదటికి వెళ్ళండి అప్పుడు అన్నానికి అర్థం తెలిసిపోయిందిగా విరాట్ గారిని తెలిసిస్తున్నాము అలా ఆపండి అన్నాత్ అంటే విరాట్ నుండి రస ఆది భావ పరిణతాత్ రసము మొదలైనటువంటి భావములు అంటే వికారములు పరిణతాత్ మార్పులు రసము మొదలైనటువంటి రూపము రస ఆది భావం అంటే రూపము పరిణ పరిణామము అంటే వికారము అంటే నామరూప వి అయ్యో ఏదో వచ్చేసిందండి బాగాను అయ్యా కొంచెం మళ్ళీ సరిగా స్క్రోల్ చేయరా తగ్గించండి మీరు ప్లస్ మైనస్ చేయండి కొంచెం ఆ ప్లస్ పక్కన మైనస్ చేసుకోండి బాగానే ఉంది ఎప్పుడు లేదు బాగా పెద్దది వచ్చేసింది అయ్యో మీ దాంట్లో ఏందో మా బాగానే ఉంది కదలేదు అయ్యో ఏమైందో మరి తెలియదు సరే సరే లేదు లేదు బాగానే ఉంది బాగానే వచ్చిందా బాగుంది బాగుంది ఆ నార్త్ అంటే విరాట్ నుండి రస ఎసెన్స్ ఆది మొదలైన భావ వాటి యొక్క రూపముల యొక్క పరిణాత్ మార్పులకు మార్పుల పరిణతాత్ మార్పుల నుండి వై అంటే ఏమిటి ఇది స్మరణార్థ ఏం చెప్పారు నిశ్చయముగా అని చెప్పుకున్నాం నిశ్చయముగా అంటే ఏమిటి ప్రసిద్ధముగా అంటే అందరికీ తెలిసిన విధముగా ఈ అన్నము నుండి అందరికీ అన్ని పుట్టేది అందరికీ తెలిసిన విధంగా ఉంది కదా అదే వై అంటే నిశ్చయముగా వి ఆర్ వెరీ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ అన్న ఈజ్ ది మేనిఫే మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ అన్న ఈజ్ ద పురుష అండ్ ఆల్ ద ప్రాణ ఇక్కడ ఏమిటండి వస్తుంది ప్రజా అంటే గురువు గారు ఏమన్నారు ప్రజలు అని రాయల స్థావర జంగమా స్థావర జంగమములు కదిలేటటువంటి పశు పక్షాదులు మా చీమలు దోమలు బల్లులు పాములు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా ఏమిటంటే ఉన్నాయి ఏదో ఐదు రకాలు నేను వెర్టిబ్రేట ఇన్వెర్టిబ్రేట తొమ్మిదేమో ఇన్వెర్టిబ్రేట ఒకటి వెర్టిబ్రేట వెర్టిబ్రేటలో మళ్ళీ ఐదు పైసిస్ దట్ ఈస్ ది ఫిషెస్ అండ్ ఆల్ యాంఫీబియన్స్ కప్పలు ఎట్సెట్రా తర్వాత నెక్స్ట్ యాంఫీబియ పైసిస్ యాంఫీబియన్స్ రెప్టైల్స్ పా పాకేవి ఏవియన్స్ ఎగిరేవి మ్యామల్స్ పాలిచ్చి పెంచేవి అంటే మనుషులు మొదలైన జంతు గోవు మొదలైన జంతు ఇన్వర్టి బ్రాటాలో ఎన్నో ఉన్నాయి అమీబా దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి ఏదో అమీబా ఫస్ట్ ప్రోటోజావా ప్రిఫేరా సీలెంటి రేటా ఏదో పెట్ ప్లాటి హెల్మెంతిస్ నెమత్ హెల్మెంతిస్ ఎనలీడా ఆర్థ్రోప్రోడా మొలాస్కా ఎకైనో డెర్మేటా అవన్నీ బయాలజీ చదివిస్తున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ బయాలజీలో ఉన్నటువంటి సకల జంగమములు అంతేకాకుండా స్థావరములుగా ఉంటూ ప్రాణము కలిగి ఉన్నటువంటి చెట్లు చేమలు గుల్మలములు లతలు తీగలు వృక్షములు ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద వృక్షములు అన్నీ కూడా ప్రజాయంతే పుట్టు చున్నవి చెట్టు చేమలు ఈ కదిరేవి అనేటివి కూడా ప్రాణులు పుట్టు చున్నవి అన్ని ప్రాణులైనా పుట్టు చున్నవి అంతేకాకుండా యాహ కాశ్చ ఏవైతే అవి చా అంటే అక్కడ చాకి అర్థం ఏమిటండి అవశిష్టా మిగిలినటువంటివి అంటే ఈ ముందు చెప్పిన వాటిలో లేనివి మీరే జన ఆ లిస్టు రాసుకుంటే ఆ లిస్టులో ఉన్నవన్నీ కూడా పృథివీం పృథివి నుండి పృథివీంగ్ అనమాట పృథివీంగ్ అంటే పృథివీం అని చదువుకోవాలి అంగనటటువంటిది అగుమ్ అనేటటువంటిది వైదికంగా అలా ఉంటుంది సౌండ్ అంతే పృథివీం శ్రితా అంటే పృథివిని ఆశ్రయించి ఉన్నవి ఆ శ్రితా అంటే శ్రిత ఆశ్రయించి ఉన్నవి అంటే పృథివి మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి సరేనండి మీరు ఇంత ముందు చెప్పారు కదా ఈ బ్రహ్మాండం అంటే ఒట్టి పృథివే కాదండి మళ్ళీ ఇంకా ఏవేవో గోళాలన్నీ ఉన్నాయి ఆ గోళాల సంగతి ఎందుకు చెప్పలేదు ఒక్క పృథివియే ఎందుకు చెప్పారు చంద్రమండలం మీద ఉన్నాయా స్థావరములు జంగమములు లేవా లేకపోతే ఏదో మార్స్ మీద ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే మరో దాని మీద ఉన్నాయా లేవా అన్ని మనకి తెలియవు కదా ఉన్నాయి అనుకో అంటే వాటిని కలుపుకోండి 
లేవు అనుకుంటే వదిలేసుకోండి కానీ ఆ గోళం కూడా హిరణ్య గర్భుడే కదా మీరు అంటున్నటువంటి చంద్రమండలమే హిరణ్య గర్భుడు అంటున్నాం కదా అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ప్రాణులు ఎందుకు కావయ్యా వాడు చొక్కాలో ఉన్నటువంటి ఆయనే అంటుంటే ఆ చొక్కా మీద వేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ చొక్కా కూడా ఆయనే కదా అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని మిగతా అవన్నీ కూడా యాశ్చ కాశ్చ పృథివీం శ్రితా అంటే భూమి నుండి ఆశ్రయం తీసుకున్నాయు అంటే మిగతా అవన్నీ కూడా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా అర్థము తర్వాత ఏంటన్నారు తాహ్ అవి సర్వాహ్ ఈ సర్వలో అన్ని వచ్చాయి అన్నాదేవా అన్నాత్యేవ అన్నా అన్నా నైవ అన్న ఉంది కదా అన్నాత్యేవ అన్న నైవ ప్రజాయితే పుట్టుచున్నవి అబ్బా ఏమిటండి పిండి పిండి తర్థం ఏమిటండి సకల చరాచర జీవరాశులు స్థావర జంగమములు ఇంకా చెప్పడానికి వీలు లేని లిస్టులో ఏమేమైతే మిగిలి ఉన్నాయో భూమిపై నున్న సమస్తము అంతేకాకుండా భూగోళము కాకుండా మిగతా సర్వ గోళములు అన్నీ కూడా అన్నాత్ అంటే హిరణ్య గర్భాత్ ఏవ ప్రజాయంతే ఆ విరాట్ ఆయన గారికి నాలుగు పేర్లు పెట్టుకున్నాం ఏమిటి పెట్టుకున్నాం స్థూలంగా కనిపిస్తే శరీరంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి విరాట్ అంటున్నాం సమష్టి శరీరం కాబట్టి అదే ఆయన బుద్ధిశక్తిగా చూస్తే దాన్ని హిరణ్య గర్భుడు అంటాం ప్రాణశక్తిగా చూస్తే సూత్రాత్మ అంటాం వీటన్నిటికీ కారణ కారణంగా చూస్తే ఈశ్వరుడు అంటాం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం హిరణ్య గర్భతత్వంలో కారణ శరీరుడు ఈశ్వరుడు సూక్ష్మ శరీరము బుద్ధి బుద్ధి తత్వము హిరణ్య గర్భడు ఈ డూలు తీసేయాలి ఈశ్వర ఈశ్వర తత్వము ఈశ్వరుడు అంటే మళ్ళీ కైలాసవాస అని అర్థం రావచ్చు ఈశ్వర ఈశ్వర శక్తి హిరణ్య గర్భ తత్వము ఈశ్వర తత్వము సూత్రాత్మ ఇక్కడ డూ లేదు సూత్రాత్మ డూ లేదు కదా మరి పర్వాలేదు సూత్రాత్మ ఏమిటి ప్రాణము స్థూలం ఏమిటి విరాట్ విరాట్ అంటే స్థూలం ఆ విరాట్ పురుష దర్శనమే విరాట్ రూపము అదే విశ్వరూపము విశ్వమంతా ఒక్క చోట ముద్దగా చేసి స్థూలంగా చూపిస్తే ఆకారంతో నామరూపాలతో చూపిస్తే అదే విరాట్ రూపం అందులో భీష్ముడు ఉంటాడు ద్రోణుడు ఉంటాడు రవి ప్రకాష్ గారు ఉంటారు నేను ఉంటాను నా తర్వాత పుట్టబోయే మా ముని మానవుడు ఉంటాడు అందరూ అందులోనే ఉంటారు ఓకే వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ we have started with the hiranyagarbh and the hiranyagarbh in the stula part is called virat and virat ke aharaniki avedamu kabatti annamu nunchi ante virat nunchi sakala pusavara jangamamulu puttinavi sakara sakala stavara jangamamule kaadu inka yascha kaascha inka emana migili unte prasivin srita bhumi ni aasrinchukuni unte avi kuda puttayi bhumi daati inka emana unaya sarvah అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చాయి సర్వాహ అంటే అన్ని అన్నాత్ హిరణ్య గర్భ లేక విరాట్ నుంచి ఏవా మాత్రమే ప్రజాయంతే పుట్టుచున్నవి నెక్స్ట్ అధ అపి జాతా అధ అధ అపి అంటే మూరోవర్ ఇంకా అంతేకాదు అంతేకాకుండా జాతా పుట్టినవి అన్నైన ఏవా హిరణ్య గర్భుని వలననే లేక విరాట్ వలననే హిరణ్య గర్భుడు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే మీకు చాలా ఈజీగా జ్ఞాపకం ఉంటుందని విరాట్ అనేది కూడా అదే ఒకటి రెండే ఒకటే ఆ బుద్ధిశక్తిగా చూస్తే హిరణ్య గర్భుడు స్థూల శరీరంగా చెప్పుకుంటే విరాట్ ప్రొఫెసర్ గారు అన్నారనుకోండి అగో నేను అలా వెళుతూ ఉంటాను కాలేజీలో అగో ప్రొ మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్ గారు వెళుతున్నారండి అంటారు ఇంకొకరు వస్తారు మా ఫ్రెండ్ వచ్చి శర్మ వెళ్తున్నావా అంటాడు ఆ శర్మ ఈ ప్రొఫెసర్ ఇంకోళ్ళ ఈ లోపల మా మా అబ్బాయి కాలేజీలోకి వచ్చి డాడీ అంటాడు ఆ డాడీయే ఈ శర్మే ఆ ప్రొఫెసర్ అన్ని ఒకటే పేర్లు వాళ్ళ తలుకా దృష్టి కోణాన్ని బట్టి మారుతాయి అంతకన్నా మరేం లేదు ఓకే ఇంతకేమంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు అసహాపి అథోపి అంటే అసహాపి ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా జాతాహ పుట్టినవి అన్నేనా హిరణ్య గర్భేణ ఏవ జీవంతి అంటే జీవడం అంటే జీవంతి అంటే ఏమిటండి జీవించడం అంటే ఏమిటండి ప్రాణాన్ని ధారయంతి ప్రాణములను ధరిస్తున్నాయి 
ప్రాణము నుండి ధరించడం ఏమిటండి ఈ ప్రాణము అనేటటువంటిది ఎక్కడుందండి ఓ చోట లేదు ఓ ముద్దలా ఉండదు ఒక ఆకారంగా ఉండదు ప్రాణానికి ఏమిటి రూపం చెప్పండి మీరు చెప్పలేరు ప్రతి చోట ప్రాణశక్తి ఉంది వేల ప్రాణశక్తి ఉంది కాబట్టి ముట్టుకుంటే అయ్యో అని వెనక్కి తీస్తున్నాం స్పర్శ జ్ఞానం కలుగుతుంది ప్రతి సెల్లోని ప్రాణశక్తి ఎలా అందించబడుతుంది ఆక్సిజన్ రూపంగా అందించబడుతుంది ఆక్సిజన్ ఎలా వస్తుంది బ్లడ్ ద్వారా వస్తుంది బ్లడ్ సర్కులేషన్ లేకపోతే ఏ పార్ట్ అయినా చచ్చిపోతుంది ప్రాణం లేకుండా పోతుంది ఎప్పుడైనా ఓ పార్టీకి బ్లడ్ సర్కులేషన్ ఏ డయాబెటిక్స్ లోనో స్మోకర్స్ లోనో కాళ్ళకి సరిగా రక్తము పోలేదు అనుకోండి ఆ పార్ట్ చనిపోతుంది చనిపోతే దానికి ఏం చేస్తాము గ్యాంగ్రీన్ అంటాం ఆ కాలు దెగ కోసి వేరికి వేరే కర్ర కాలు మరో కాలు ఇస్తాం అంటే ఏంటనమాట ప్రాణం ఎక్కడ ఉన్నది సర్వత్రా ఉన్నది శరీరం అంతా ఉన్నది శరీరం అంటే ఏమిటి ఎరణ్య గర్భుని శరీరం అయినటువంటి మన అందరి అందు ఉన్నది అంటే ఉండి ఏం చేస్తుందండి ఎలా పడుకునేప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది ఆ ప్రాణం ఉండదండి మార్పు చెందుతుంది వృద్ధి చెందుతుంది వర్ధయంతి వర్ధంతి వర్ధంతి ప్రాణాన్ ధారయంతి వర్ధంతే ఇది అర్థ ప్రాణ ప్రాణ సకల జీవులు అనేనైవ జీవంతి అంటే జీవిస్తున్నాయి అంటే మార్పులు చెందుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి ఒక్క సింగిల్ సెల్ గా తండ్రి తాలూకా రూపమైనటువంటి ఈయన గారు ఈనాడు ఒక డెబ్బై కేజీలు ఎనభై కేజీలు ఇంకా వీలుంటే నూరు కేజీలు బీట్ చేసేటటువంటి వెయిట్ గలవారు అయినారు ఎలా అయినారు వర్ధంతే బాగా పెరిగారు దేని వలన పెరిగారండి అన్నము వలన పెరిగారు అనేది స్థూలమైన అర్థం హిరణ్య గర్భుని శక్తి వలన విరాట్ శక్తి వలన పెరిగారు అనేది సూక్ష్మమైన సార్వజనీకమైన సర్వసమ్మతమైన వేదపరమైన అర్థం అంత ఎందుకు ఇది ముందు రాబోతుంది మంత్రం ముందు మంత్రంలో ఏం చెప్తారు ముందు మంత్రంలో అన్నమే బ్రహ్మ అని చెప్తారు ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు అన్నమే బ్రహ్మ అంటే అప్పుడు తెలుగు హిరణ్య గర్భుడు అనే అర్థం అక్కడికి వస్తున్నాయి అది మనకు బాగా తెలుస్తుంది ఈ విధంగా సో అతో అన్నయన ఏవ జీవంతి ఆశ్చ కాశ్చ ఏవేవైతే ఉన్నాయో మిగిలినవన్నీ కూడా తాహ సర్వాహ అవన్నీ కూడా అన్నాత్యేవ అన్నము నుండే ప్రజాయంతే పుట్టుతున్నాయి పుట్టడమే కాదండి అన్నమే విరాట్ అన్నం బ్రహ్మం అంటాం కదా అన్న అన్నమే విరాట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ అన్నం తాలూకా రూపం ఏమిటి శివుడు విష్ణువు శక్తి అన్ని కూడా అన్నమే అంటే విరాటే విరాట్ అంటే హిరణ్య గర్భుడు హిరణ్య గర్భుడు అంటే ఏమిటండి ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు నలుగురు ఉండరండి ఉన్నది ఒక్కరే వారి పేరే శివుడు వారి పేరే విష్ణువు వారి పేరే గణేషుడు వారి పేరే శక్తి మాత వారి పేరే వెంకటేశ్వరుడు డూ పెడితే వేరు వేరు అవుతాయి డూ తీసిస్తే హిరణ్య గర్భ తత్వం అవుతుంది ఆ తత్వంలో ఇవన్నీ ఒక్క చోటే ఉన్నాయి వేరు వేరుగా పేర్లు పెట్టుకుని ప్రొఫెసరు శర్మ డాడీ అనేటటువంటి పేర్లు మిత్రమా అని పేర్లు కా పే పెట్టుకుంటున్నాము అలాగే ఇవన్నీ వేరు వేరు పేర్లు మాత్రమే నామరూపములను దాటి చూస్తే ఉన్నది ఒక్క హిరణ్య గర్భ తత్వమే ఆ హిరణ్య గర్భము తీసుకోవాలి కాస్మిక్ పర్సన్ అనొచ్చు కాస్మిక్ పర్సన్ లో ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏఏ మనందరిలోనూ ఉన్నది ఓకే ప్రతి రోజు ఒక వన్ టెన్ మిలియన్ సెల్స్ రెన్యూ అయిపోతూ ఉంటాయి రెన్యూ అయిపోవడం అంటే తెలుసా చచ్చిపోతూ ఉంటాయి పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ సాయం రేపు పొద్దున్న రాత్రి పడుకొని పొద్దున్న లేచరికి టెన్ థౌజండ్ డెత్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ మిలియన్ డెత్స్ యూ అండర్స్టాండ్ టెన్ మిలియన్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్ హ్యావ్ డైడ్ అండ్ ఇన్ దైర్ ప్లేస్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ రీప్లేస్ this replacement occurs very well in the young and the replacement is slower or absent in the old that is why the organs deteriorate in the old because the renewal time becomes more and the renewal number becomes smaller the small this the more is the time for the tissues to renew themselves and the less is the number that is renewed the more faster one ages so can we prevent aging there was a lecture sometime back by this person who is speaking can you prevent aging if you have time you can go and see yes you can prevent aging if you renew if you stop the renewal time the distance is you lessen it and make it uniform and also renewal number also you make it uniform 
to the beginning then one can practically attain at life of eternity this is medicine okay leave it atha api ante inka kuda yenat anundi inka inko maata cheptunnaru last part rendu jeevante ayipindi kada jeevante tarvata em untundi manaki ikkada jeevante ante kadandi anne neva jeevante pranam dharayanti vardhante iti artha atha api velandi malli next dan కొంచెం మీదకి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ పేజ్ అథ ఆ స్ప్లిట్ రాసుకోండి జాగ్రత్తగా అలా ఆపండి ఆకండి అథ అంటే అథ ఆపి అంటే మోర్ ఓవర్ ఇంకా కూడా అని ఒక అర్థం ఆపిని ఎంతికి పెట్టే పెట్టామనుకోండి అపి ఎంతి అవుతుంది ఎంతి గచ్చంతి అపి ఎంతి అపి గచ్చంతి అపి శబ్ద ప్రతి శబ్దార్థే అపి అనే శబ్దం ఇక్కడ కూడా అనే అర్థములో కాకుండా ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పాలి ముందు అధ అపి అంటే మోర్ ఓవర్ అన్నాము మళ్ళీ అపిని ఎంతకి తెచ్చి పెట్టుకుంటే అప్పుడు ప్రతి శబ్దం అవుతుంది అంటే ఏంటవుతుంది దానికి ఏమో ఒక ఉపసర్గ అవుతుంది ఉపసర్గ అంటే ఉపసర్గ అంటే ముందు ఉండేది ఉపసర్గమునికి వేరే అర్థం ఉండదు ఆ రెండో పదంతో కలిపితేనే అర్థం ఉంటుంది వేరే అర్థం ఉండదు అలా అలా ఉండదు అని అంటే నొట్టి ఉట్టినే ముందు ఏదైనా ఒక మాట రాసి ప్రా అని రాసి అనుకోండి ఏం ఉండదు దానికి ప్రకృష్టం అంటేనేమో ఓహో చాలా గొప్పది ప్రా ఆ విధముగా ప్రా అర్థన ప్రార్థన ఆ ఒట్టి ప్రాకి అర్థం ఉండదు ఆ ప్రా అనే దాన్ని కలిపితే ఉపసర్గగా చేరిస్తే అది ఒక అవ్యయం అయి ఉంటుంది ఉపసర్గలు ఉన్నాయి చాలా అందులో ఇవి అవ్యయములు అంటే అవి మారవు ఏ జెండర్ లోనైనా ఏ నెంబర్ లోనైనా ఏ ఏ టెన్స్ లోనైనా ఒక్కలాగే ఉంటాయి అటువంటివి అపిసర్గ అపి అపి అనేటటువంటి దానిని ఉపసర్గగా చేర్చుకుంటే దేనికి చేర్చుకుంటే ఎంతికి చేర్చుకుంటే అప్పుడు దాని అర్థము ప్రతి అని అర్థం వస్తుంది అప్పుడు అపి అపి అనే పదాన్ని ప్రతి అనే శబ్దముగా పెట్టుకో అపి గచ్చంతి అంటే అపి అంతి అంటే అపి శబ్ద ప్రతి శబ్దార్థే అంటే ప్రతి అని అర్థము అన్నం ప్రతి అన్నం వైపు అన్నం వైపు అంటే పురుషుని వైపు ఎవరు ఎరణ్య గర్భుని వైపు ప్రలీయంతే ఇది అర్థ అంటే అన్నా ఇప్పుడు ఏమిటుంది అక్కడ అపి అథ అపి ఏనత్ ఏనత్ అంటే ఈ పురుషుని వైపు అంటే ఈ హిరణ్య గర్భుని వైపు లేకపోతే ఈ అన్నం వైపు అన్నం అంటే విరాట్ ప్రతి అన్నం ప్రతి దాని వైపుగా దానికి అభిముఖంగా ప్రలీయంతే ఇది అర్థ దాని వైపుగా వెళ్ళి కలిసిపోతున్నాయి ఎప్పుడు కలిసిపోతున్నాయి రోజు వెళ్ళి అందరూ కలిసిపోతున్నారా కలిసే ఉన్నారు కలిసిపోవడం అంటూ ఏమీ లేదు ప్రలీయంతే అంటే మనకి చెప్పుకోవడానికి అలా అంటాం కానీ మనం హిరణ్య గర్భంతో కలిసి ఉన్నామా వేరుగా ఉన్నామా వేరుగా ఉన్నాం అనుకుంటే మనం ఒక్క సెకండ్ ఉండలేము హిరణ్య గర్భం కన్నా మనం వేరుగా ఉండాలంటే గాలి మనది కాదు ఆయనది అది మరి నీరు మనది కాదు అది ఆయింది వెరుగు మనది కాదు అది ఆయింది పృథ్వీ మనది కాదు అది ఆయింది మరి మనం ఏమిటున్నాయి మనకి మిగలడానికి పంచభూతాలు తీసిస్తే నేనేమైనా ఉన్నానా లేను కదా అంటే ఏంటనమాట హిరణ్య గర్భుడే నేనే ఉన్నాను అలా ఉంటేనే ఉండగలుగుతున్నాను లేకపోతే నాకు ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు ఐ హ్యావ్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది విరాట్ I am not, I am, I, you just think over. Virat is composed of five big elements. Can I be anything without those, any one of those five elements? Even one of them is not, without that I can't be there. So there is no separate existence for me, for all of us. All of us have no separate existence apart from the universal existence. This is the word of the word. I have no existence. ఇద్దరు బుద్ధిశక్తిగా కానీ స్థూలం శరీరంగా కానీ ప్రాణ శక్తిగా కానీ కారణ శరీరంగా కానీ హిరణ్య గర్భుని కన్నా ఈశ్వరుని కన్నా సూత్రాత్మ కన్నా విరాట్ కన్నా మనము వేరు కాదు అయితే అంతత మీ అందరూ అనుకుంటారు కదండి ఏదో అంతం అంటూ ఉన్నది కదండి ఆ అంతం వచ్చినప్పుడు అండి అంటున్నారు భగవత్పాతులు అంతే అంతత అంటే మళ్ళీ పంచమి అంతత అంటే పంచ అంతము వలన అని కాదండి అంతము నందు అని మార్చుకోండి అంతే అంటే పంచ దాని పంచమిని సప్తమిగా మార్చుకోండి అంతత అంటే అంతే ఏమిటా అంతే 
జీవన లక్షణాయ జీవన జీవుడికి ఒక కొన్ని జీవించే వాటికి కొన్ని లక్షణములు ఉన్నాయి కదా జీవించడం అంటే ఉండడం వృద్ధి చెందడం ఆ వృద్ధి చెందే చెందడం దానికి కొన్ని లక్షణములు ఉన్నాయి కదా ఆ లక్షణములు వృద్ధి చెందడం అది పరిసమాప్తం అది ఆగిపోయినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈయన గారు మార్పులు చేర్పులు లేకుండా వృద్ధి చెందడం లేకుండా వృద్ధి అంటే ఇక్కడ మార్పు అర్థం మార్పులు లేకుండా ఎలా వేసిన వాడు అలా ఉండిపోతాడు దానిని అంతము అంటారు అప్పుడు అటువంటి అంతమును మృత్యు అంటామా అనడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే దినము మృత్యు జరుగుతున్నది ఇప్పుడే చెప్పాను పది మిలియన్ సెల్స్ పది మిలియన్ సెల్స్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ట్రిలియన్ సెల్స్ టెన్ మిలియన్ సెల్స్ ఆర్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీ డే దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే దే ఆర్ డైయింగ్ అండ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ కమింగ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫన్ ఆఫ్ సేయింగ్ దెన్ దెర్ ఈస్ సమ్ పర్సన్ డైడ్ అండ్ సమ్ పర్సన్ డిడ్ నాట్ డై ఓకే అంత అంతే అని పెట్టుకోండి సప్తమి పంచమి నుండి కా నుండి అని కాదు జీవన లక్షణ యాహ్ లక్ష ఈ లక్షణము ఎలాంటి లక్షణం అండి ఇది డైనమిక్ లక్షణం అండి స్టాటిక్ లక్షణం కాదు బంగారము మెరుస్తున్నది అంటే అది మెరుగుగానే ఉంటుంది వీడెలా ఉన్నాడు జీవుడు జీవన లక్షణంతో ఉన్నాడు అంటే ఇట్ ఇస్ అ డైనమిక్ ప్రాణ లక్షణంతో ఉన్నాడు అంటే మార్పులు చెందుతూ ఉన్నాడు క్రియాశక్తి ప్రాణశక్తి కలిసి ద్రవ్యశక్తిని మార్పులు చేస్తున్నాయి క్రియాశక్తి ప్రాణశక్తి బుద్ధిశక్తి ద్రవ్యశక్తిని రకరకములైన మార్పులకు గురి చేస్తున్నాయి దాన్నే వృద్ధే అన్నారు ప్రాణము ఉంటే మార్పు వృద్ధి క్షయము లేకుండా ఉండవు ఆ వృద్ధి ఎప్పుడైతే అంతమవుతుందో పరిసమాప్తం అవుతుందో వృద్ధి పరిసమాప్తం అయినప్పుడు జీవన లక్షణ పరిసమాప్తవు జీవన లక్షణములు పరిసమాప్తవు జీవన లక్షణములు అంటే ఈ జీవించే లక్షణములు పరిసమాప్తి అయినప్పుడు అంటే వృద్ధి పరిసమాప్తి అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఏమీ అవదు అవడానికి ఏముంది ముందు ఎరణ్య గర్భుడే ఇప్పుడు ఎరణ్య గర్భుడే పుట్టడం ఎరణ్య గర్భుడి నుంచే పుట్టాడు వర్ధంతే పెరగడం ఎరణ్య గర్భుడి నుండి పుట్టాడు తర్వాత ఎరణ్య గర్భుడే అయి ఉన్నాడు అప్పుడు ఏమిటయ్యేది ఏమి అవ్వలేదు ఏం అవంద అవన్ దానికి ఊరికే వరి అయిపోతాయి ఏదైనా అవుతే కదా వరి అవడం ఏది అవ్వలేదు ఏమిటి అవ్వలేదు కారణ శరీరము కారణ శరీరంలో కలిసిపోయింది ప్రాణములు సూత్రాత్మలో కలిసిపోయాయి బుద్ధిశక్తి సమష్టి ఎరణ్య గర్భంలో కలిసిపోయింది శరీరము పంచభూతాల్లో పంచభూతాలు ఎరణ్య గర్భుడే పంచభూతాల్లో కలిసిపోయింది మరి ఏది ఏమిటైంది ఏది ఏమి అవ్వలేదు ఏది ఏమవుంది ఎందుకు ఊరికే అడుపు అశోచ్వాన్ అన్న సోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే దేని గురించైతే శోకించక్కరలేదో వర్త్లెస్ టు లెమెంట్ అసోచ్యం అసోచ్యం అంటే వర్త్ శోకించడానికి వీలు లేని అవకాశము లేని వర్త్లెస్ టు లెమెంట్ దాని గురించి సోచ్యం యు ఆర్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ లెమెంటింగ్ అశోచ్వానన్వ సోచస్వం which is worthless to lament you are lamenting on that worthless thing moreover you are speaking pragnyavadamscha pashase as though you are a very well versed with all the puttaka janma chani podam annatu gunchi baad telisina vaadu la vere lecture istuna vaadu chani potharu veeru chani potharu tata garu nen champestan dronu nen champestan veeru nen champestan asal vaallu vaalle nen champestara emato aa vishayam neeku teliyadu ha కానీ నువ్వు మట్టుకు వాళ్ళని చంపేస్తే ఏమైపోతుందో అని ఇప్పుడు వరి అయిపోతున్నావు వాళ్ళు చచ్చేవారెవరు చనిపోయేవారెవరు ఏ విధముగా అయితే నజాయితే మృయతేవా ఆత్మకో ఈ హిరణ్య గర్భతత్వానికి కూడా నజాయితే మృయతే ఇది ఏమి పుట్టడం ఆయన నుంచి పుడుతుంది ఆయనలోనే కలిసిపోతుంది ఈ విధంగా చూస్తే అన్నమయం దగ్గర నుంచి కూడా ఏది అవడం లేదు వర్త్ లెమెంటింగ్ ఇస్ ఈ నథింగ్ సో అచేస్వానాన్య సోచిస్వం ప్రజ్ఞావాసాంశాసే గతాసూన్ అగతాసూంచ అంటే చనిపోయిన వారు చనిపోయిన క్షణము అగతాసూన్ చనిపోవని క్షణము అంటే రావలసిన భవిష్యత్తు గురించి చనిపోవని వారి గురించి చనిపోయిన వారి గురించి చనిపోవని వారి వారి చనిపోవని వారి వారి గురించి అంటే ఈ టెన్ ట్రిలియన్ సెల్ టెన్ మిలియన్ సెల్స్ నిన్న చనిపోయే అని వాటి గురించి రేపు రాబోయే 
టెన్ మిలియన్ సెల్స్ వాటి గురించి కూడా ఏమి నువ్వు చేయక్కర్లేవు ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూనే ఉంటాయి నువ్వు ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయే పోకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా ఆ రెన్యువల్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ వరల్డ్ రెన్యువల్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ అచ్చు అని అన్నీ చోచేస్తాం ప్రజ్ఞావాద అంశ భాష సే గత సున్ అగత సుంచ పోయిన క్షణాల గురించి కానీ నేను రాబోయే క్షణాల గురించి కానీ నా అనుసోచంతి పండిత నిజమైనటువంటి స్థిత ప్రజ్ఞులు పండితులు ధీరులు వేదాంతులు వేదవిధులు బ్రహ్మవేత్తలు జ్ఞానులు నా అనుసోచంతి ఊరకే పొర్లి పొర్లి ఏడవరు అంటూ అక్కడ చెప్పారు కదా అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంత అంతే జీవన లక్షణాయ వృద్ధేహి పరిసమాప్తౌ ప్రతి లీయంతే ప్రలీయంతే ప్రతి గచ్చంతి అపి గచ్చంతి అపియంతి ఏనద్ అపియంతి అన్నం అపియంతి ఏనద్ అంటే దేనిని అన్నం అపియంతి అథ అపి మోరోవర్ ఏనత్ అన్నం అన్నమును అపియంతి అపి గచ్చంతి అపి శబ్ద ప్రతి శబ్దార్థే ప్రతి అని పెట్టుకోండి అపి అంటే ప్రతి గచ్చంతి ప్రతి గచ్చంతి అంటే ప్రలీయంతే అంటే కలిసిపోతున్నాయి ఇది అర్థ ఎప్పుడు అంత నువ్వేవో అంటున్నావు కదా అంతమని గో ఆ అంతం అప్పుడు జీవన లక్షణాయా వృద్ధే పరిసమాప్తావు ఆ వృద్ధి పరిసమాప్తి అయిపోతే జీవితం అయిపోయింది అని అంటూ లెక్కగా చూస్తున్నావు పోనీలే అలా అన్నమయ్య కోసంగా అనుకున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా అన్ని అక్కడ నుంచే పుడుతున్నాయి అక్కడే వర్ధి వర్ధిల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయి అక్కడే మళ్ళీ కలుస్తున్నాయి అస్మాత్ అదేమిటండి అది ఎలా అవుతుంది సాధ్యము మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎరణ్య గర్భంలో ఎలా కలిసిపోతున్నాయి అంటున్నారు మాకు ఎవరి అన్నంలో కలిసిపోతాయి అంటున్నారు ఎలా కలిసిపోతాయి చెప్తామండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటున్నారు భగవత్పాదులు కస్మాత్ ఎందువలన ఎందువలన అంటే అందువలన అంటూ ఆయన బోధిస్తారు ఎందువలన అంటే అందువలన వచ్చే క్లాస్ లో చూద్దాం అందరికీ నమస్కారములు గురువులకు అనేక ప్రణామములు